ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பதினைந்து ஆண்டுகள் கடந்த இருசக்கர வாகனங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரினியூவல் பண்ணணும்னா இப்போதைக்கு முந்நூறு ரூபாய் செலவாகும் ஆனால் இங்கே மிகப்பெரிய சிக்கல் என்னன்னா கூடிய விரைவில் பதினைந்து ஆண்டுகள் கடந்த இருசக்கர வாகனங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரினியூவல் பண்ணணும்னா இரண்டாயிரத்திலிருந்து மூணாயிரம் ரூபாய் செலுத்துகிற அளவுக்கு விலை அதிகரிக்க போகுது கார் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கும் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதாவது பதினைந்து ஆண்டுகள் கடந்த நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரினியூவல் பண்ணணும்னா இப்போதைக்கு அறுநூறு ரூபாய் செலவாகும் கூடிய விரைவில் பதினைந்து ஆண்டுகள் கடந்த நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெனிவல் பண்ணணும்னா இப்ப இருக்கிற தொகையை விட இருபத்தி ஐந்து மடங்கு அதிகமா செலுத்த வேண்டியதா இருக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் செலவாகிற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு அதிர்ச்சி என்னன்னா இந்த சட்டம் அமலுக்கு வந்த பிறகு நம்மளுடைய வாகனங்கள் ஒரு ஒரு ஐந்து வருடத்துக்கு ஒரு முறை இதே மாதிரி ரீரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியாகணும் பிரைவேட் வெஹிக்கலுக்கு இந்த நிலைமனா கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ற வெஹிக்கலுக்கு இன்னும் படு மோசமா இருக்கு அதாவது வணிக பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்துற ட்ரக் பஸ் போன்றவைகளை வருடத்துக்கு ஒரு முறை பிட்னஸ் டெஸ்ட் பண்ணியாகணும் அதாவது எஃப்சி பண்ணியாகணும் இப்போதைக்கு பிட்னஸ் சர்டிபிகேட் அதாவது எஃப்சி பண்றதுக்கு இருநூறு ரூபாய் செலவாகும் கூடிய விரைவில் வணிக பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்துற வாகனங்களை எஃப்சி பண்ணணும்னா இப்ப செலவாகிற இருநூறு ரூபாய் விட நூத்தி இருபத்தி ஐந்து மடங்கு அதிகமா செலவாகும் அதாவது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அதிகரிக்க போகுது இது மட்டும் இல்லாம கேப் அதாவது டாக்ஸி கார்களுக்கு எஃப்சி பண்ணணும்னா பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் அதிகரிக்க போகுது மற்றும் மினி ட்ரக் போன்றவைகளுக்கு எஃப்சி பண்ணணும்னா இருபதாயிரம் ரூபாய் அதிகரிக்க போகுது இந்த விலை அதிகரிப்பு சட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபதுல அமலுக்கு வரப்போறதா தகவல் வெளியாயிருக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விலை உயர்வு எதுக்காக ஆட்டோமொபைல் துறை சரிவில் இருக்கிறதால எஃப்சி மற்றும் ரீரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் செலவு பண்றத விட மக்கள் புதிய வாகனங்களை வாங்குவதற்கு ஆர்வம் காட்டுவாங்க அல்லது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் அதாவது மின்சார வாகனங்களை வாங்குவதற்கு மக்கள் ஆர்வம் காட்டுவாங்க இந்த விலை அதிகரிப்பு சட்டத்தை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த சட்டம் அமலுக்கு வந்த பிறகு உங்க முடிவு என்னவா இருக்கும் கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோவை உங்க உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த விஷயத்தை அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டும் நன்றி